Venite a trovarci nel nostro showroom. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. La Cavese potrà diventare davvero l'antipotenza? In molti sostengono già di sì, perché i potentini, primi in classifica nel girone H della Serie D, stanno per andare incontro a un ciclo di partite più difficile, Gravina, Picerno, Nardò, Taranto e Fulgor, rispetto alla serie che avrà la squadra di mister Bitetto, attesa agli incontri con Taranto, Fulgor, Gragnano, Manfredonia e Frattese. Altri addetti ai lavori invece ci vanno con i piedi di piombo sulla relativa facilità del calendario Aquilotto perché comunque è fondamentale ragionare partita per partita, quindi non perdere di vista gli impegni uno per uno e non peccare di presunzione. Già domenica a Lamberti arriverà il Taranto che al pari della Cavese giungerà al confronto del Simonetta Lamberti con sei vittorie consecutive. La compagine di mister Cazzarò è risalita bene dopo un avvio di campionato fin troppo discontinuo, ha giocato le ultime gare con intensità, quindi ci vorrà la migliore cavese per limitare la compagine ionica. Non potrà comunque essere dell'incontro il bomber Antonio Martiniello perché squalificato addirittura per quattro giornate contro le tre inflitte a Chiara Dia del Gravina con cui aveva avuto un contatto a gioco fermo. Martiniello in pratica salterà Taranto, Fulgor, Gragnano e Manfredonia e tornerà a disposizione di Bitetto contro la Frattese al netto di eventuali ricorsi che la società meteliana dovesse proporre. La posta in palio e la rivalità tra le due tifoserie di Cava e di Taranto potrebbero portare il pubblico a essere molto numeroso, è scontato che i metelliani ci saranno in quantità maggiore rispetto al solito, ma in queste ore si decide a proposito della presenza o meno dei tarantini. I tifosi rossoblù negli ultimi quattro precedenti con la Cavese hanno sempre avuto il divieto, ma forse potrebbe esserci uno spiraglio favorevole anche a loro. L'assessore allo sport del comune di Cavare Tirreni, Enrico Polichetti, ha infatti dichiarato su Facebook che, a seguito di lavori di manutenzione, la curva degli ospiti allo stadio Lamberti sarà idonea. Quindi, qualora la prefettura decidesse di far arrivare a Cava i tifosi di Taranto, per equità al ritorno verrebbe consentito lo stesso anche ai cavesi, che non farebbero mancare dunque il proprio sostegno alla propria squadra allo Iacovone.